ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നതിനായി മല്ലോ ടെക്ടോക്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ മല്ലോ ടെക്ടോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ സുരക്ഷിതവും ലളിതവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയലുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വിജിബിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ടോക്സിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ തലമുറ എന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വൈൽഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് സെവൻ്റെയും എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എയ്റ്റും കുറേ ഫോൾട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ്ണ് ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷനാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പാണ് ഈ വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അതിന് ഫ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോപ്പി അതായത് വിൻഡോസ് സെവനോ എയ്റ്റോ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ സി ഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഒ എസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാക്കേജ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ പാക്കേജ് കിട്ടി അങ്ങനെ പാക്കേജ് കിട്ടി ഞാൻ അവരോട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സീരിയൽ കീ റോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനതൊരു കീജൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നത് അന്നെനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞു സീരിയൽ കീ ഫോൾട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്താണ് എനിക്കൊരു പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം അത് ആ വിൻഡോസ് സെവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് അത് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിൽ നല്ലത് ലാൻഡ് കേബിൾ ഏതാണ്ട് കേബിൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കേബിളുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ആർ ജി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ പഴയ ലാൻഡ്ലൈൻ ഫോണിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കേബിളാണിത് പിന്നെയാണിത് അത് ആർ ജി തേർട്ടീനും ഇത് ആർ ജി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനെൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാൻഡ് പോർട്ടുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ലാൻഡ് പോർട്ടുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ആക്കി ലാൻഡ് പോർട്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലാൻഡ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് പ്ലഗിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്ലഗിൻ ചെയ്യണം പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരും അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളുടെ വിൻഡോസ് ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം
അപ്ഗ്രേഡ് ഐക്കൺ എടുക്കണം ആപ്പ് ഓക്കെ വിൻഡോസ് ടെൻ അപ്ഗ്രേഡ് ആപ്പ് എന്ന ഐക്കൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഓക്കെ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുക നമുക്കിവിടെ അവർ അവരുടെ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാനും ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഓക്കെ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഓണായി തുടങ്ങി നേരത്തെ ഉള്ള വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് സ്കീം എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് അനായാസം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അപ്ഗ്രേഡ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്താലോ നെറ്റ് കണക്ഷൻ പാതി വഴി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ നെറ്റ് കണക്ഷൻ അത് ഓണാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ നിന്ന് തീർന്നു എവിടെ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് അവസാനിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫയൽസ് എവിടെയാണോ അത് കിടന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫയൽസിന് ചുരുക്കി പറയാൻ ഫയൽസിന് യാതൊരു വിധ കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡോക്യുമെൻസ് സി ഡ്രൈവിനാണല്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഇല്ലേ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കാം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ അതായത് ഇപ്പം അപ്പം ഇത്രയും ആപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നെറ്റിപ്പം നമ്മളിപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നില്ല എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പോണൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് അത് ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ രജിസ്റ്റാർട്ട് ആവും ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പറയും നമുക്ക് രജിസ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് തവണ എങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കാണിക്കാത്തത് അത് ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തിരുന്നത് വരെ എല്ലാ കാര്യവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെരിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇൻസ്റ്റലേഷന് പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡ്യ അപ്ഗ്രേഡ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിസ്റ്റാർട്ട്
ഓക്കെ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗിനും ആയിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പാണെങ്കിൽ അത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞു മറിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് മാറിയിട്ടില്ല യൂസർ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ വിൻഡോസിനുള്ള എനേബിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു പോയാൽ മതി അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം പുതിയ യൂസർ ഇത് നമുക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പുതിയ വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോസ് ടെന്ന് ഇട്ട് വലിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ഇനിയിപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഇനി വരുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നെസസറി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡോസ് ഡോണായിട്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതേ അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് അതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതേ ഐക്കൺസ് ഒന്നും തന്നെ മാറിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബിസ് പി സി എന്നാണ് എൻ്റെ സ്റ്റെന്നിൽ അതിനെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് മെനു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഈ ബട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ കൺട്രോൾ പാനൽ ഓക്കെ പുതിയ കൺട്രോൾ പാനലാണിത് വല്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതെങ്കിലും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന നോക്കാം ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ ലഭിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭ്യമാകത്തില്ല എന്താ വിഡ്ജറ്റ് പോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ യൂട്ടിലിറ്റികളൊന്നും ടെന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ജെനുവിൻ വിൻഡോസ് ആണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോസ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് ടേംസ് പോളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ലൈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് സെവനിൽ നിന്നും വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെ വേണ്ടി വരും അല്ലാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ കുറേ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലും ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ലെങ്ത്തി ആയിട്ട് എടുത്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇനി കാണാൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ജിബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫോം മല